Dạy lập trình chấm net xin chào tất cả các bạn Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách thay đổi Thêm phông nền và nhân vật cho dự án Chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ một chút nhé Bây giờ chúng ta cùng nhau thêm phông nền cho dự án nào Các bạn chọn phông nền từ thư viện Bằng cách nhấn vào biểu tượng bức ảnh ở khu quản lý hình nền Sau đó chọn một hình nền và nhấn OK để hoàn tất việc thêm phông nền cho dự án. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ thêm nhân vật từ thư viện Scratch. Các bạn nhấn vào biểu tượng thêm nhân vật từ thư viện. Sau đó chọn nhân vật. Và nhấn OK. Vậy là chúng ta đã thêm được phông nền cũng như nhân vật mới cho chương trình rồi. Như các bạn thấy, trong một câu chuyện, một trò chơi hay bất kỳ một dự án nào, các nhân vật của chúng ta đều có các trạng thái và hình ảnh khác nhau, ví dụ như cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, tức giận hay những trạng thái di chuyển, bay và nhảy. Các nhân vật phải có các trạng thái khác nhau thì chương trình của chúng ta mới sinh động và đẹp mắt phải không nào? Chính vì vậy, trong buổi học này, Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khu làm việc với trạng thái và hình ảnh của nhân vật cũng như đối tượng và phông nền nhé. Để sang khu trang phục và trạng thái, các bạn sang thẻ Custom. Ở khu vực này, chúng ta có thể thêm mới trang phục cho nhân vật hay đối tượng. Ở đây các bạn sẽ thấy danh sách các hình ảnh của nhân vật hoặc phông nền. Để thêm trạng thái khác cho nhân vật, các bạn có thể chọn từ thư viện bằng cách nhấn vào biểu tượng thêm mới trạng thái từ thư viện. Sau khi nhấn, thư viện trạng thái sẽ xuất hiện. Ở đây các bạn có thể lựa chọn bất kỳ hình dáng hay trạng thái nào của nhân vật hay đối tượng. Cũng giống như phông nền và nhân vật, trang phục cũng được chia thành các chủ đề và thể loại khác nhau, giúp chúng ta lựa chọn trạng thái nhanh hơn. Để chọn trạng thái, các bạn nhấn chuột trái lên trạng thái. Sau đó nhấn OK. Các bạn thấy ở danh sách hình ảnh trạng thái đã có thêm một trạng thái nữa của nhân vật rồi. Và bây giờ, nếu các bạn muốn thêm trạng thái cho chú mèo trên sân khấu bằng cách thay đổi màu da thì làm thế nào? Rất đơn giản, trước tiên các bạn chuyển sang chú mèo thì mới thêm được trang phục cho chú mèo đúng không nào? Để chuyển sang chú mèo, các bạn nhấn chuột phải vào hình ảnh thu nhỏ của chú mèo ở khu quản lý nhân vật. Sau khi nhấn, các bạn thấy bên thẻ Custom đã hiện lên hai trạng thái của chú mèo rồi. Chúng ta đang muốn thay đổi màu da cho chú mèo, nhưng trong thư viện lại không có. Do đó, chúng ta sẽ không thay đổi được màu da cho chú mèo bằng cách thêm từ thư viện. Chính vì vậy, chúng ta sẽ có cách thêm trang phục thứ hai, đó là tự vẽ, tự tô màu cho nhân vật. Các bạn có thể nhấn chuột phải vào hình ảnh thu nhỏ của chú mèo ở danh sách hình ảnh trạng thái, sau đó chọn tạo bản sao để chúng ta lấy được hình dáng của chú mèo. Bây giờ các bạn đã thấy xuất hiện thêm một chú mèo nữa ở danh sách hình ảnh rồi. Để đảm bảo chúng ta không tô màu lệch vị trí, các bạn hãy phóng to nhân vật lên để tô màu chính xác hơn bằng cách nhấn vào biểu tượng phóng to. Để thay đổi màu da cho chú mèo, các bạn hãy nhấn vào công cụ đổ màu. Sau đó chọn màu ở bảng màu và nhấn vào vị trí da của chú mèo. Các bạn thấy chú mèo của chúng ta đã có màu da khác rồi. Các bạn lưu ý là nếu các bạn lỡ tay tô màu vào phần không phải da của chú mèo như mắt hay miệng của chú mèo, các bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên quay lại để khu vực các bạn vừa tô màu trở về trạng thái màu sắc trước đó nhé. Ngoài ra các bạn cũng có thể tự vẽ thêm trạng thái cho nhân vật bằng cách nhấn vào biểu tượng hình chiếc bút. Sau khi nhấn, các bạn thấy đã có thêm một trạng thái cho nhân vật và trạng thái này sẽ bắt đầu bởi một mẫu trống như một tờ giấy trắng và các bạn có thể vẽ bất kỳ hình dáng hay trạng thái cũng như trang phục nào cho nhân vật bằng cách sử dụng các công cụ vẽ. Cách sử dụng các công cụ vẽ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và học trong buổi học sau nhé. Trong trường hợp, nếu các bạn đã có sẵn trang phục hay trạng thái của nhân vật trong máy tính thì các bạn cũng có thể thêm được trang phục đó vào chương trình của mình bằng cách nhấn vào biểu tượng hình thư mục và chọn trạng thái đó. 
Ngoài ra các bạn còn có thể tự chụp một trạng thái hay trang phục từ camera nữa đó. Khi các bạn lỡ tay thêm một trang phục sai cho nhân vật của mình, để xóa trang phục đó đi, các bạn nhấn chuột trái lên trang phục và nhấn lên dấu X ở góc bên phải của trang phục đó. Hoặc các bạn cũng có thể nhấn chuột phải lên trang phục muốn xóa, sau đó chọn xóa thì trang phục đó cũng sẽ được xóa đi. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong cách thêm trang phục trạng thái cho nhân vật và phông nền rồi. Sau buổi học này, sẽ lập trình chấm nét hy vọng các bạn sẽ tạo ra thật nhiều trang phục và trạng thái cho nhân vật nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.